我知道他是交通情报员，那又怎么样？交通情报员谈恋爱应该更浪漫才对。他家里那么富裕，从你们认识到现在都多长时间了？他送过你一样像样的定情信物吗？都已经在商定婚期了，他连个订婚戒指都没有送给你，谁见过这样的未婚夫啊？哎。他不是无锡的交通情报员吗？咱不要求大上海，在无锡买个戒指很难啊。你为个戒指都说好几次了，我爱他又不是贪图他的戒指，这不是图不图的事情。我知道你不缺钱，但他是个男的吧？是男的就不能像他那么抠。我这个人看问题就是这么实在的。如果说一个男的真喜欢一个女的，他就应该有所表示。像这种要气派没气派、要浪漫没浪漫的小男人，不管他从事什么样的职业，是肯定过不了我沈月娥这一关的。你自己心里有点数。我男朋友凭什么过你那关呀？自说自话，当自己是红娘啊？我可不就是红娘啊？怎么，不服啊？我从小就伺候你这崔莺莺，一直到现在十几年了，我给你把关的事情还少啊。老爷夫人现在不在身边，你的终身大事我必须要把关，这不是我自说自话，这是当年我陪你到中央大学去读书，临行前老爷夫人当着你的面亲口交代给我的任务。怎么，现在当首长了？老爷夫人的话你都忘了，在部队，我可以听你的，但关起门来你得听我的，不然我让你三天吃不上我做的菜，我叫你再跟我倔。要叫公亲呐！公亲。亲。和日本人做生意，和袁天队长关系不错，这一切。只是我用来掩人耳目、保护自己的策略。实际上，我是想利用与日本人的这种关系，给抗日组织提供情报，让他们杀鬼子、出汉奸，也算是我这个手无缚鸡之力的爱国商人为抗日做一点贡献吧。韩先生，我可能要让你失望了。我只是个普通百姓，虽然……在生意上认识很多各界的朋友，但是和你想要找的什么抗日组织从来没打过交道。其次，也不想认识什么抗日组织，我只想过好我的小日子，仅此而已。哦，好吧，别介意啊，黄老师，我可能是有些冒昧了。不该跟您谈这样的话题，人各有志，我能理解。很多同胞也和您有同样的想法，但是我不行。我另外再想办法找抗日组织吧。无论如何，暗杀行动必须坚持下去。你过去一直在搞暗杀，我不想因此受到牵连。你我都是原田队长的朋友，今天的事。我就当没发生过。刚才聊的话，我会全部烂在肚子里，希望你也一样。而将来，我们还是少来往为好，否则。韩先生，恕我直言，娜娜可是我的学生。我要是知道你是抗日分子，我今天是绝不会让他和你见面的。老师，真的没想到您的茶楼生意这么好，真热闹呀！这要感谢宪兵队袁天队长，他经常带客人，我推荐朋友来我这里吃饭，还特别关照这里的治安，人又多，治安又好，生意当然就好了。哦，难怪呢！我在楼下的时候啊，也看到好几桌日本客人。来，把信给我吧。谢谢韩先生。我爱你。嗯
请坐。没想到，你把琴也带过来了。我们并不十分熟悉，他怎么会想到让我帮他找抗日组织，而且毫无顾忌？如果我出卖他，他不是死定了吗？但事实上，他又是原田的朋友，他到底是什么来路？你好，请问掌柜的在吗？你是？啊，我是他老家来的亲戚。哦，老家的，你等一下。喂，呃，这些材料呢，是我们整理的关于我们周边几家公司和商户的详细的资料，我希望你们能尽快熟悉，而且要保密，要记住。我们盯着人家，人家也可能在盯着我们呀。董事长，你的电话。嗯，谁来着？老家来。啊，李叔，你们继续吧，有什么不明白的可以直接问刘秘书。好。喂，喂。有抗日倾向，这就很难判断他到底是什么人，他究竟是亲日的还是抗日的。在这个问题没有弄清楚之前，我同意你老师的意见，还是谨慎一点好。先不要跟他接触吧，免得带来不必要的麻烦。长官，嗯，我是有我的看法，但是我想先问娜娜一个问题。你说，你说。如果现在没有打仗，你也不是特遣组的成员，在你认识这位韩先生之后，会对他产生好感吗？我是指男女之间，单身男女之间的那种好感。上官，你胡说什么呀？你这个回答太含糊了。实话实说，假设呢？如果让我说实话。只要是女人，都会对他产生好感的。娜娜的言外之意，大家都明白了吧？但是眼下毕竟在打仗，无论这位韩先生是亲日还是抗日，这两种立场都会让跟他接触的人承受着危险。亲日，中国人饶不了汉奸；抗日，日本人必定镇压。所以，花老师不让娜娜继续和韩先生接触，是可以理解的。但是，从我们特遣组现在所执行的任务角度来看，娜娜继续和韩先生接触，对我们获取情报和完成任务，是有着深远意义的。因为韩先生和宪兵队队长是一个桌子上吃饭的朋友，我们如果放弃这样的天赐良机。是不是太可惜了？娜娜
，你自己有什么想法？我服从上级的决定。如果特遣组把与韩先生的交往作为一项任务交给你，你能完成吗？我会尽力。你这一步一旦迈出去，情感和任务就必然会交织在一起。你可要……我会处理好的。上官，明天给袁部长发报，请示他批准。我们这个最新的计划，明白。云子，我明确的告诉你，这件事我做不到，你另外找人干吧。姓陈的出卖我，毁了我的一切，我恨不能把他从坟墓里拖出来鞭尸才解恨。如果你让我去追查刺杀他的女杀手，就等于让我替他报仇。你认为我能办到吗？这和为老陈报仇没有丝毫关系。追查女杀手事关太阳黑子计划。我以我对共党的了解，再次提醒你，那几个女杀手未必与你的太阳黑子计划有关联。我同意你的推断，共党会派人来坐船，但绝不可能派几个女人来完成这么重要的任务。必然有同样的下场。你别叛徒叛徒的行吗？在我看来，你只不过是脱离了原来的立场和组织而已。人这一辈子，不可能永远只服从于一个组织，坚定一个立场。但我曾经对自己的组织发过誓，为了共同的事业，奋斗终生。可现在呢？我背叛了自己的誓言。从一而终本身就带有强烈的封建色彩，而背叛也可以理解为人往高处走。罪犯供出他的同伙，难道不是弃暗投明吗？换一份工作，离开他以前的东家，难道就要背负叛徒这个沉重的十字架吗？我供出的，不是犯罪同伙，而是自己的同胞。我背叛的，不是自己的东家。而是自己的国家，哈，那照你的逻辑，这世界上就没有可耻的叛徒。那你为什么还在特高科？为什么不立即换一份人干的工作？你怎么知道我不想离开特高科？你怎么知道我不想找一份新的工作？战争尚未结束，我就把感情寄托在你这个中国人身上，为的就是等太阳黑子计划结束后立即退役。和你一起回到我的国家，干你说人干的工作，过人过的日子。我的退役申请报告早就和太阳黑子计划一起，交给了我的义父松井将军。这个，你知道吗？我很奇怪，你对我的信任究竟源自何处？一个好人可能会因为某种原因背叛他以前的信仰，但是他不会背叛内心的感情。如果他心里还真的有这份感情的话，我没你说的那么高尚。我没信仰，我信仰就是活好今生。哎，小姐。我说你差不多了吧
，画的跟个小妖精似的，抬抬屁股就走了。我还得到楼下厨房点火烧菜开门迎宴呢。你这张短命面孔跟我说了一个上午了，能不能活络一下呀？你没听说过“女为悦己者容”这句老话吗？哦哟，你别给我搞这些酸溜溜的词好啊！你们是第一次见面，不认识啊？你再怎么画，不还是自己原来的样子吗？又不可能变成周旋。再说了，你们这次是去街头，又不是相亲。谁说相亲就不能打扮了？你看不惯他是你的事情，但不要影响我此刻。他刚走。嗯。对什么呀？
几位都是老家来的乡亲，为了表示我们荣家对几位的敬意，今天我特意在这无锡的老字号迎宾楼略备水酒，以表对各位的敬意。我先敬各位，先干为敬，你们随意啊。谢谢，谢谢老板，谢谢老板。随意，随意。谢谢老夫人，请来老家的乡亲，为荣氏商会开业啊，诵经祈福。你就是活菩萨了。<笑>来，我敬你菩萨。哎，菩萨不喝酒的。<笑>那老夫人就以茶代酒吧，我干了。<笑>龙马，您别担心，而知道您是吃斋念佛的俗家弟子，所以啊，我特意跟酒楼打过招呼了。今天所有的菜都是素有烧的，葱姜蒜一律全免，您就放心吃好了。龙马，嘴巴是最馋了。你们大家都知道，在念佛之前啊，我可是有名的美食家，什么东西没吃过啊？那是那是啊，的确如此，老夫人啊。关键是老爷在世的时候啊，在吃方面太讲究了。咱荣家厨房间请的那可都是苏州啊、无锡啊有名的大师傅，那嘴啊都吃刁了。哎，后来小蛾子烧的菜也不错的，他脑子灵光，跟厨师们一学就会了。没错。哎，当初我最喜欢吃小蛾子做的菜，可是。现在别说吃他的菜了，人呢，都不知道跟商小鱼跑哪儿去了。好了好了，木马，今天高兴，咱们不说这些了，好吗？啊，几位随意啊，随意，随意。哈，卓老板，您能够在这儿宴请家乡的各位父老，是我们店的荣幸。我龙龙亲自为大家跑堂端菜，哎，有什么事啊，只管吩咐。哎，看这道菜，这道菜是我们店的特色菜，也是无锡城里独一份哎，老夫人，哎，大家尝尝，尝尝吧。好。他第一次给我打电话要求见面，正是那几个女杀手活动最频繁的阶段。他会是他们当中的一个吗？为什么那次电话联系之后，他又取消了见面呢？这次来找我，是因为军需船被袭吗？我的叛徒身份是否暴露了呢？这次来无锡，有什么任务吗？嗯，有任务啊。什么任务？紧急吗？很紧急，探亲、逼婚。啊？干嘛你紧张的？我是回来看望父母，顺便来看你。啊，是这样。哎，逼婚都让你说得出来啊？原来是打算来逼婚的，现在嘛，看来不用了。你把结婚礼物都送给我了，我来是想当面告诉你，我的结婚报告，首长批准了。你的呢？怎么一直都没有动静啊？啊，我的报告早已经交上去了。但是，你知道我工作的特殊性，现在恐怕还不是时候了。那什么时候是时候啊？咱俩恋爱都快七年了，俗话说七年之痒，再拖下去，你就不怕我换心上人啊？不过我当初做梦也没有想到，自己的恋人，大我两届的学长，竟然是个。交通员，太意外了。我也很意外，没想到你这个大活人家的焦小姐，竟然会选择
和我同样的理想和信仰。这都是你上大学时经常给我灌输进步思想的结果。要是没有当时的指引，就没有我现在的崇高事业。那就请小学妹为了这份事业，再像当年那样，牺牲一下自己的婚事吧。眼下时局太紧张，毛工的压力非常大，实在是分身无数，难两全了。你总说你工作忙，看你一直都蛮逍遥的嘛。哼，我逍遥，这话说的。那你想看见我什么样？是经常冒着生命危险，街头送情报，还是整天提心吊胆，谨防被鬼的特务们跟踪甚至被捕？这些你是看不到的，但这是我的日常状态，天天如此。即便是现在，我请你喝茶聊天，看似你所谓的逍遥。但你根本不知道，此刻我内心有多紧张。无锡城到处是特务。以往咱们不都是在你的绣品行见面吗？那儿很安全啊。今天为啥约我到这里来呢？你不做交通工作，不知道，绣品行已经有十年历史了。生意兴隆，门庭若市，这样的店铺最容易被监视。门口很可能会有固定的秘密监视点，这是特务组织一贯的手段，并不是说我暴露了。那你要多当心啊！没事，我心里有数。如果风声特别紧，即使你来了，我也不会见你。现在你我，既然还能坐在一起，说明问题不是太大。但我要提醒你，一会儿分手后，你可不能停留，必须立刻离开无锡。记住，立刻。这么着急？可你刚才不是还说问题不是太大吗？怎么又？地产区从来没有绝对的安宁。问题不是太大，并不说明没问题。出什么事了？很危险吗？是不是出叛徒了？该不该告诉他军需船的事情呢？那我作为无锡交通站情报员，如果对军需船被伏击这么大的事件只字不提。显然不合情理。什么人最怕提及军需船被袭击事件呢？毫无疑问，是叛徒。我知道组织纪律，不该让我知道的事情，我不该多嘴问你。但我是担心你的安全。如果不方便讲，就不说了吧。没什么不方便的。都是些公开的事情。前段时间，咱们的几条军需船在无锡被袭。事发第二天，我从相关渠道获知这一消息后，立即用电台向袁部长做了汇报。怎么会有这事？那现在呢？现在五条船只去向不明，也不知道组织上是否有营救的计划。哎，对了。你在军部当参谋，刚从那边过来，听没听首长说，要派人来无锡，营救军需船的事情？你你问我啊？没有，我不是回来探亲吗？临走前，也没听说什么军需船的事情啊。你要是不说，我都不知道这事儿呢。我现在一直在等组织上来人跟我联系呢。我以前听你说。你经常协助军需船从无锡过境，从来也没出过事情，怎么这次？其实，我的无锡交通站早已经把一切安排的天衣无缝了，军需船不应该被袭的。毫无疑问，咱们的内部出叛徒了。叛徒？谁呀、啊？那你赶紧查，我先不回去了。等你把叛徒查出来，我亲手宰了这个该死的家伙。看把你给气的！有我池北吉这样出色的交通员在无锡地界上杀个叛徒
，还有劳烦我的娘子亲自动手吗？我记得你说过，投身抗日，天不怕地不怕，就怕叛徒说了啥。你是我未婚夫，我最痛恨叛徒。那叛徒能查出来吗？不是能查出来吗？而是已经干掉了。干掉了？谁？是你亲手？不，一伙不明身份的女杀手在叛徒家中把他干掉了。啊！不明身份的女杀手？听着很神秘吗？他们是谁呀、啊？眼下还不清楚。但我在暗中对叛徒的身份进行了核实，他姓陈，我原来的上级。金旭川的情报就是他出卖给日本特高科的，活该！狗叛徒，死有余辜。你的上级？那你会不会有危险啊？啊，没事。这还要感谢那些女杀手，还没等他出卖更多的同志。就把他给干掉了。啊，另外，他跟我不是直线联系，就算他想出卖我，也没有证据。还好，还好。哎，我看乡里乡亲的，我们就不要再叫老板。陆老板，呃，按照您和老夫人的吩咐，我把我们迎宾楼的大厨叫来拜见二位，他可以进来了吗？啊，当然可以。刚刚啊，我们只是觉得这一道菜比较熟悉，可现在尝下来，整桌的菜我们都好像在家里吃过、见过，这就奇了怪了。快请他进来看看吧。好，我马上让他进来。董事长，董事长，哎，安侦探，怎么你这么大个私家侦探跑到这里来扮演厨子了？王老。我煤炉上还炖着汤呢，真够麻烦的。什么客人吃菜还要见烧菜的，闲来着的。这个他有。小盒子。小盒子。董事长，我说呀，小姐她一早就出去了，没告诉我她去哪了。那她跟你说了吗？什么时间能回来？下午能回来吗？不知道，她没说。可是，就既然她和儿子在一起，今天早晚会回来的，也不在乎现在一会儿吧。儿子，你告诉我，这些年你们是怎么过的？当初别激动，坐下来说话吧。当初，你陪小鱼到南京大学堂读书，一去就是七八年，兵荒马乱的。我以为，以为你们，爸爸，走吧，外边讲话，死完无疑。
上九云了。什么？什么时候？在哪儿？刘元茶楼，一小时之前。刘元茶楼，他在那干什么？我跟你说，你都不信，他跟咱们对个的绣品行的老板四北吉在一块喝茶呢。和他在一起啊？在一起喝茶？对呀、啊。你没看错吧？这是我的职业，不可能看错。不可能看错，可怎么可能呢？他怎么会跟池老板在一起呢？你能不信呢？你啊，这是您两年前给我的小鱼照片，我一直啊放在钱包里。这两年呢，我几乎天天看他一眼，目的就是一个，认识他。尽快的帮你找到他。可是他怎么会跟池老板在一起呢？我是你的死人侦探，我能看走眼吗？这里边啊，有他跟石北吉在一起喝茶，我偷拍的照片，回去马上就冲印，到时候呢？别到时候了，你马上带我去刘源，我要见活人。走，老板，他要是走了呢？他要是没走呢？走。呃，我有急事先处理一下。我上次黎叔打声招呼，就说他们吃完了可以直接回去，不用等我了。我办完事儿直接回家。哎，好嘞。哎，招呼起来，招呼起来。既然目标没有离开，你现在给我打电话有什么意义？继续监视，目标离开后立即跟踪。不不，科长，您听我说。我们现在有些糊涂了，这目标看上去不像共党分子，所以想啊，共党分子会写在脸上啊，不像共党分子又像什么？像，像莲花先生的未婚妻。莲花先生的未婚妻，有什么依据？是这样，莲花见到目标之后非常高兴，也不避讳和目标之间的关系，说话和动作都特别亲热，然后。哎，韩振南，你看得清楚，他给了小鱼一枚戒指。我不仅看得清清楚楚，我用相机都拍下来了。给了对方一枚戒指，你看清楚了吗？看得非常清楚，我和莲花就隔着一张桌子，偶尔还能听见一两句他们的对话，什么订婚、结婚之类的。跟莲花坐在一条凳子上，看上去非常亲热。哼，真没想到，本以为共党分子是来和莲花接头的，结果却冒出来一个未婚妻，他真的是艳福不浅。特高克真的是没事干了，这么多人保护他，却看着他跟未婚妻卿卿我我谈情说爱。是啊，我们也没想到，所以打电话请示你下一步怎么办。既然目标是莲花先生的未婚妻，那我们还有必要一直跟踪他吗？共党特工假扮夫妻从事情报工作的情况也不少见，不管是真是假，一切按原计划进行。跟踪那个女的，弄清楚她的身份和住址。明白。哎，你这次来住哪儿？还是老地方，你知道的。老地方。还是你父亲在无锡的。老二，茶过了，咱们走了。哦。住在和你父亲做茶叶生意的那个老朋友家里啊？嗯，胡叔叔胡老板家里头，我每次来无锡都在他家里寄宿。楠楠，听我一句话好吗？嗯。一会儿分手后，你就别去你胡叔叔家了，到沧浪客栈开个房间。明天一大早，我安排人接你离开无锡
自不同的世界，岁月让我明白彼此的差别，在错的时间，在对的地点，谁也无法改变。风没听到。剩下的只有各自的使命，最后孤身远去。最完美的心。